এই গোপটা আমাকে দিয়ে দাও গোপ আর ওয়ান ফাইভ এমটা নিয়ে অনেক বেশি কোশ্চেন ছিল আপনাদের যে স্টোরি দেখছেন যে গুড বাই উইল মিস ইউ আসলে বাইকটা আমি সেল দিয়ে দিছি দেন তালাটা ওরা ভাঙতে পারছে প্রায় তিরিশ মিনিট পরে তিরিশ মিনিটে আমরা লিফটে আটকেছিলাম এক একটা ঘামায়া পুরো শেষ হয়ে গেছি ঠান্ডা <laughs> ছাতার মাথা রাখ তোর সাতার মাথা মানে ভাবলো বুঝি কি আমি খুলতে পারি না দেখেন এমনি দিলে এমনি খুলি তারপরে এমনি থাকবে এটা যদি ছিটা যায় তখন কি করবা জানে যে আমার হাতে ব্যথা পাইছি এর জন্য তাড়াতাড়ি এইসব এখন পাইছো কই ছোটবেলায় এগুলো আমিও করতাম যেমন গিয়ে কিন্তু জীবনের তরে পরে ডাকলে পিঠে ভেজ বন্ধুরা তারপর এখন ডাউনলোড করে ফেলো ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া আছে আই এম বিনো মিস্ট আর ইউ জিএসএক্স এর নিয়ে বের হয়ে গেলাম যাচ্ছি মিরপুর বিরুলিয়া 
যদিও দুই বাতি তেল আছে অতি দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে অনেকে আমার ইনস্টাগ্রাম স্টোরি দেখছেন যে অনেকে আমার আমার ডাকে আচ্ছা কি হচ্ছে ভাই ছবি তুলবেন ঠিক আছে ভাই আল্লাহ হাফেজ ওকে ভাই সো যা বলতেছিলাম আর ওয়ান ফাইভ এমটা নিয়ে অনেক বেশি কোশ্চেন ছিল আপনাদের যে স্টোরি দেখছেন যে গুড বাই উইল মিস ইউ আসলে বাইকটা আমি সেল দিয়ে দিছি সেল দেওয়ারও রিজন আছে অ্যান্ড রিজন হচ্ছে যে পেপারস আমার ঢাকার বাহিরে ঢাকায় প্রতিদিন বাইক চালাইতে হয় সবসময় এটা নিয়ে তো বের হওয়া যায় না বের হলেও প্যারা খাইতে হয় এক্সস্ট লাগাই বয়ে আছে এটার মধ্যে তো ওটার কারণেই আর কি একটু বেশি প্রবলেম যে বের হইতে পারে না পেপারসটা হচ্ছে না আড়াই তিন মাস ধরে এটা হবে বাট লেট হবে সে ওয়েট করা আমার পক্ষে সম্ভব না সবার ইনস্টাগ্রামের রিপ্লাইটা আমি ভেবে দিচ্ছি হয়তো এন্ডিংটা এরকম হইতে পারতো যে আমি বাইকটা সবার সামনে ব্লগে নিয়ে সেল করে দিতেছি তাহলে ব্যাপারটা অনেক বেশি খারাপ লাগতো সবাই মিস করতেন আসলে আমার অ্যারোকে ওয়ান অফ মাই ফেভারেট ছিল আর ওটার এত পরিমাণ মেনটেনেন্স করছি যে নিজের শরীরের থেকেও বেশি মেনটেনেন্স করছি ওই বাইকে আমার অলরেডি মনে হয় নয়শো কিলোতে আটটা মোবিল ডাউন ছিল আর একটা ডের কথা ছিল বাট তার আগেই তো লেকে প হয়ে গেছে বাট ঝামেলা নাই ইনশাল্লাহ বাইক নিব আবার পরে এখন যেটার পেপার আসবে সেটাই নিতে হবে স্বাভাবিক আর আর কি এই তো এই যে দুঃখের কথা আমি আমার আর ওয়ান ফাইভ এমটা সেল দিয়ে দিচ্ছি সো ডোন্ট বি অ্যাপসেট গাইস আর আমার বাইক সেল করলে সবাই অনেক দুঃখ পায় আর এই দুঃখে আমি এনে কর্নারিং করি এই টার্নিংটা আমার অনেক পছন্দ রাত্রে বেলা প্র্যাকটিস করি এই জায়গায় এসে আর এক্সস লাগায় ঘুরতেছি তো তাই প্রবলেম হইতে পারে আর আমার সাথে আছে রিফা দেন হাসিফ যা ওই ক্যামেরা থেকে শুট হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাসিফের বাইক যদিও এখনও পাতানি লাগানো হয় নাই বাট লাগাই ফেলবো সোন তিনটা বাজার পনেরো মিনিট বাকি এখনও একটা রোদের মধ্যে বেরিয়েছে সান সানি ফিল আর আজকে ব্লগ করতেছি অনেক বেশি রিসপন্স অ্যান্ড আমার লাস্ট যে টিটির ব্লগটা ট্রেন্ডিংয়ে চলে গেছে এটা আমার কাছে পার্সোনালি অনেক বেশি ভালো লাগছে Thank you so much guys for your love and support. Boom, boom. মাজার রোডে আছি এখন লাস্ট রিসার একটা ঘটনা শোনায় যেটা আমি বলছিলাম মোটো ব্লগে বলবো মোটো ব্লগে বলবো লাস্ট ষোলো মার্চ কিন্তু আমরা একটা বার্থডে প্রোগ্রামে ছিলাম নিউ মার্কেটে আমাদের হোল ক্রিউ যারা আমাকে আমাদের ইনস্টাগ্রামে ফলো করে থাকেন তারা হয়তো দেখতে পারছেন যে অনেক চিল টিল করতেছি সো আফটার চিল কাহিনী হয়েছে যেটা একটা লিফট আছে যেটা প্রায় বন্ধ থাকে ওই বার্থডে দিন আসলেই খোলা হয় অ্যান্ড ওই লিফটে আমরা হুড়াহুড়ি করে চোদ্দো জন উঠে গেছিলাম লিফটটা যদিও বড় ছিল টেন পার্সেন্ট লিফট ছিল যদি মনে করছে আমি তো হালকা পাতলা মানুষ চিকনে চাকনা মানুষ আমার মতো কিছু আছে আরও কিছু মোটা মানুষও আছে সব মিলে ছিলে আমরা চোদ্দ জন উঠে গেছিলাম দেন লিফট নামতে ছিল হিসেবে চোদ্দোতলা থেকে চোদ্দোতলা থেকে আইসা এটা আটতলায় হ্যাঁ আটতলায় একটা জোর একটা ধাক্কা খেলে ধাক্কা খাওয়ার পরে লক হয়ে গেছে লক হয়ে মনে হয় জিনিসটা ঝুলে ছিল এরকম লাগতেছিল ব্যাপারটা সে আমরা ফার্স্টে মজা নিতেছিলাম এই মজা লইতেছে একটু পরে হন হয়ে যাবো হ্যান ত্যান বা কারেন্ট গ্যাসে গেছে সামথিং বাট লাইট জ্বলতেছিল তারপর যখন ওটা পাঁচ মিনিট গেল দশ মিনিট গেল তখন আস্তে আস্তে মাথা তার ছিঁতে থাকলো সবার আর একজন তো লিফটের মধ্যে এটা টিকটক বানাইতে ছিল লিফট বন্ধ হয়ে গেছে এটা নিয়ে আমার লগের গুলো কিছু স্টোরি নিতেছিল বসে বসে যদিও ফুটেজ ওদের কাছে আসে তো তখন ভাই তারপর দেখি কি লিফটের লাইট অন হয় অফ হয় অন হয় অফ হয় 
এটা আরেকটা কাহিনী পাইলো সবাই ভয় দেন সবাই মানে শ্বাস অক্সিজেনের অভাবে শ্বাস নিতে পারতেছিল না তারপর লিফটের দরজার হাত দিয়ে টাই না ওরা ফাঁকা করলো ফাঁকা করে রাখছে রাখার পরে দেখলো অর্ধেক তো ওয়াল তারপর হইছে যে একটা টিনের দরজা এবার উপায় না পায় আর যেই পজিশন সবার ফোনের নেটওয়ার্ক জিরো কল দেই রিং যায় হ্যালো হ্যালো করে কেউ কথা শোনে না তারপর মনে করেন যে ওই টিন থাবড়াইতেছে মইন তারপর জুয়েল ইচ্ছা মতো টিন থাবড়াইতেছে থাবড়ানোর পরে আমাদের কিছু মেম্বার যেমন বাদশাহ সামিন আদনান রিফাত এরা আবার বাইরে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতেছিল আর লিফ দেখছে একটা জায়গায় আটকে আছে লাগতেছে ই এফ ওয়ান ই এফ ওয়ান তারপরে ওরা তো কনফিউজ কিনে লিফট গেল কই তারপর ওরা আওয়াজ শুনতে শুনতে আমাদের দরজাটা ফাইন্ড আউট করতে পারছে দরজার সামনে ছিল বিশাল বড় একটা ওয়াইড ড্রপ ওয়াইড ড্রপটা চাপাইছে চাপানের পরে দেখে বিশাল বড় একটা তালা লাগানো এই তালা তো এখন ভাঙতে পারে না তালা ভাঙতে বিশাল একটা টাইম লাগছে তারপর উপরের তালা দেখে আন্টি এসে হাতুড়ি দিয়ে বাইরে হাতুড়ি দিছে তারপর রিফা তোরা তারা এরকম একটা অকওয়ার্ড পজিশনে ছিল যে তারাটা মানে লাগতেছিল না যে হিটটা করবে সেই হিটটা জায়গা মতো লাগতেছিল না তো ফাইনালি দেন তালাটা ওরা ভাঙতে পারছে প্রায় তিরিশ মিনিট পরে তিরিশ মিনিটে আমরা লিফটে আটকেছিলাম এক একটা ঘামায়া পুরো শেষ হয়ে গেছি বেশিরভাগ ঘামের থেকে বেশি ভয় পাইছি সবাই ফার্স্টের ওন দশ পনেরো মিনিট পরে সবাই অনেক বেশি ভয় পাইছে তো এই কাহিনিটা হয়েছে আমাদের সাথে একটা ভৌতিক ঘটনা তারপরে আমরা দিই ও তারপর আমাদেরকে বের করছে কেমন জানেন অর্ধেক অর্ধেক উইঠা মানে এসে আলগি দিয়ে দিই উপর একজন ছিল তারপর টাইনে টাইনে আমরা বের হয়েছি আমরা ভয় পাইছিলাম যদি আমরা নাইমা যাই দেন যদি লিফট আবার ওঠা চলা শুরু করে এই জিনিসটা ভয় পাইছিলাম এন আমরা দেখতে দেখতে বিরুলি আসুলিয়ে চলে আসলাম আপনাদের সাথে গল্প করতে করতে একটা ছোট্ট গ্যাপ বাট পানিতে তো পানির গন্ধ বেশি পচা আজকের ব্লগটা কিন্তু একটা র্যান্ডম ব্লগ করার চেষ্টা করতেছি আগের মতো যে বের হইলাম ব্লগ নিয়ে বের হইলাম পেন্টিং দিলাম যতটুক চললো বাসা পর্যন্ত পেন্টিং দিলাম ঠিক তেমনই আজকের ব্লগটা সবসময় যে ভালো ব্লগ আসবে তেমনটা না কারণ আমি যখনই ভালো ব্লগ দেওয়ার জন্য একটু লেট করি তখনই আমার সাবস্ক্রাইবার্স আমার ভালোবাসার মানুষরা মেসেজ করে যে ব্লগ কই রে ব্লগ কই রিপ্লাইটা এরকমই আসে তাই আমি চেষ্টা করি যখন সময় পাই ব্লগ করার বিগত তিন দিন চার দিন ধরে প্ল্যান করতেছি ব্লগ করবো ব্লগ করবো বাট হচ্ছে না অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস আপনাদের দোয়া অ্যান্ড ভালোবাসায় তো বারো লাখ দশ হাজার সাবস্ক্রাইবার্স হয়ে গেছে অলরেডি লাস্ট ব্লগ এত বেশি রেসপন্স ছিল আমি মোটো ব্লগারদের মধ্যে আমি ট্রেন্ডিংয়ে দেখলাম ব্লগটা থার্টি সেভেন টোয়েন্টি সিক্স ওয়ান ট্রেন্ডিং ছিল এটা সেই আশা করি আপনাদের মোটো ব্লগুলো ভালো লাগতেছে এটাই অনেক বড় একটা পাওয়া আর খারাপ লাগতেই পারে অনেকের এক এক কারণে অ্যান্ড ভালো করার চেষ্টা করতেছি একটা ব্লগ করতে গেলে অনেক বেশি প্যারা খাইতে হয় যেমন লাস্ট ব্লগে তিনটা ক্যামেরার প্যারা খাওয়া লাগছে এই তো আর আজকের রোদের তাপমাত্রা অনেক বেশি হেলমেট পোড়া হিট ওই আগুন হয়ে আছে হাত দিয়ে যা ধরলাম সাইকেল রাইডাররা সাইকেল রাইড করতেছে ভিউ এখানে বেসিক্যালি আসা গ্রামের ফিল্ড নিতে সবুজ ফিল্ড নিতে গ্রিন ফিল্ড গ্রিন এদিক দিয়ে যাবো ভাবতেছিলাম বাট সামনে ওই পাশে দেখলাম যে উত্তর আর সেই বিল্ডিংগুলোর সামনে পানি আছে তো আমি ওখানে যে বয়ে থাকবো অতক্ষণ ভাই এত পরিমাণ রোদ ভাই রে ভাই এ বালু রাস্তা মামা চন্দ্রা টঙ্গি সোজা এই রাস্তার কথা মনে করলে আমার চিঠির কথা মনে করে আমরা ওই যে ওই বিল্ডিংগুলোর মধ্যে যাব ওই প্লেসটা আমার ভালো লাগে এ বালু কারে বলে তার উপর হেলমেট পরে ঘামাইতেছি হেলমেটের মধ্যে কোনো সিস্টেম নেই যে পাংখা লাগান যাবে সার্ভিসিং করতে পাঠাই দেবে কালকেই পাঠাই দেবো ক্লাচটা ছোট হয়ে আসে প্রচুর টান লাগবে প্রচুর কি হচ্ছে এখানে এই যে দিস প্লেস এই প্লেসটা আমার পার্সোনালি অনেক বেশি পছন্দ মানে আলাদা কোনো একটা রাজ্যে চলে আসছি না সেই 
আমার আদৌ মাথায় কোশ্চেন আছে এইসব বাসায় কেউ থাকে কাপড় তো দেখা যায় বাট অনেক বাসা ফাঁকা আমরা এখন যাব ওই সাইড ডানে এই জায়গাটাতে আসছিলাম এখান থেকে নদীর পানির তীরে যাওয়া যায় বাট জায়গাটা বন্ধ করে দিচ্ছে বাইরে বাইরে কী রে আমি হেলমেট খুললে আমার মধ্যে এতগুলো পানি বেরোবে তাও সব ঘামের আসছে না একটু চিল করতে চিলটা করতে পারলাম না দাঁড়ানো দরকার একটু টেকিং রেস্ট দরকার আছে বাইরে ভাই এক্সোস্টের সাউন্ডে আমি কিছু শুনি না ভাই এত রোদ আমি পুরো হেলমেটের মধ্যে ঘামতে ঘামতে শেষ সে হাই তোমাকে করে দিবে বা ফেলো কক্সবাজার থেকে বাইকটা কিন্তু চলে আসছে বাট লাস্ট যে অ্যাক্সিডেন্টটা দেখছেন এটার মধ্যে একটা পাদানে নাই একটু বাম্পারে নাই তারপর হ্যান্ডেলটা একটু বাঁকা হ্যান্ড এটা হাসি পেয়ে চেহারা এটা একটু বাঁকা সং প্লিজ এটা একটু বাঁকা এটা বাঁকা এটা কি আছিল জানো এটা এখানে উঠতে গেছিল ওটা আমরা পাইপ দিয়ে নামাইছি বুঝছো তারপরে সাইলেন্সার গার্ডে এখানে একটু দাগ এখানে একটু হালকা পাতলা দাগ ওরে নেই যদি ও বাইকটা আবার ধুয়ে একটু ঠিক হয়ে যাবে সব ঠিক করে ফেলবো আস্তে আস্তে এটা কি হলা টলা লাগাবি নাকি মর্ত করে দিচ্ছে কি কয় ভাই দরকার আছে একটা না হলে হয় একটা না হলে এরপর রাস্তাঘাটে তুই এটা বেরিয়ে থাকবি যেমন আমার ফুরবি বাসা থাকে হলাম একটু মাঝে মাঝে রাইতে বের হলাম चपेलिया আমি ব্যালেন্স করে উঠে এসেছি উঠে আসার পরে আমার এটা মারছে ভাই হ্যাঁ এটা মারছে তারপরে মারার পরে আমি তো আল্লাহ বিল্লাহ করে টান দিছি সব বুঝে যতদূর পারছি ভাই টানছি তারপর আমাদেরকে ফোন তারপরে ফোন দিলাম ফোন দিয়ে বললাম সাগর ভাই ফোন দিয়েছি যে আমি সাগর ভাই কই আসো সাগর ভাই বল গেই তো অফিসে আমি কে কে আসো কয় কেন তুই খাবার আনবি আমি আছি মহাবিপদ আমার কাছে তুই খাবার আনবি এই যে ভাই আসেন এই যে ভাই আমার এই কাহিনী হয়ে গেছে তারপরে তো আপনারা আসলাম আমি তো ভাই জেনলি দেখতেছি আপনি মানে নব্বই আশি নব্বই আশি টান সেই টান আরে বেটা কয়েক মিনিটের মধ্যে কারেন্ট স্যার আমরা মনে কর সাত মিনিট লাগছে হাই স্টার কাছে যেতে মানে অফিস তো দৌড়ে তাও তিনজন তিনজন আওয়াজ মেরে বাইক ছিল তখন উপায় ছিল না তো বাইক তো ছিল না বাইক ছিল না একটা বাইকই ছিল তত তাদের আসা সম্ভব সেই ছিল আমাদের ঘটনা আজকে আমরা তিনটা ঘটনা বলছি একটা লিফটের ঘটনা মোটর লগে একটা তোমার ঘটনা রিফাত আমাদেরকে সেই লিফট থেকে বাঁচাইছিল উদ্ধার করছিল না রিফাত অনেক ইয়া করছে ভাই রিফাত চোদ্দ তলায় উঠছে নামছে উঠছে নামছে আবার পাশের বিল্ডিং এরটা ওরে গেছি ভুলে গেছে যে এইটাই নাকি এইটা আবার অন্য বিল্ডিং উঠে গেছে যদিও মজা হয়েছে আসিফ ভাই পাইছে আর কি আসিফের लगाना <laughs> इंडिया আমি কবে ইন্ডিয়া যাচ্ছি সেটা আমি খবর জানি না বাট এখানে এক্সি প্রজেক্ট ধান্দা হয়ে গেছে সেই সেই ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো লাগতেছে আমি ইন্ডিয়া যাচ্ছি না তো তোরা আর তো লাভ নেই তুই তো ছুটি কেটে আয়া পড়ছ হ্যাঁ সামনে তো রোজার মাস রোজার মাসে আমরা কি ভিডিও বানাবো সেটা নিয়ে খুব বেশি টেনশনে আছি হবে বাট তার আগে রিপ্রেজেন্ট এই ব্লগে আসলে এই ব্লগটা কিন্তু রংপুর ব্লগ হওয়ার কথা ছিল আসলে কিছু বাজেট ইস্যুর কারণে আর কি হয় নাই পেলা নাই ইনশাল্লাহ বাজেট ইস্যু ঠিক হয়ে গেলে আমরা আবার ব্লগে যাচ্ছি রংপুর আমরা কি যাচ্ছি ভাই 
আমাদের টার্গেট এই মানতে যাওয়া রংপুর হ্যাঁ আর টার্গেট তো ভাই শো হ্যাঁ শো ও আর হ্যাঁ আমাদের কিন্তু 26 এ মার্চ এমএস ভিজিট থেকে র‍্যালি হবে অনেক দিন পরে 26 এ মার্চ কিন্তু আমাদের র‍্যালি হবে এমএস ভিজিট বাংলাদেশ থেকে যেটা মোহাম্মদপুর সরিমুল্লা রোড পানি ট্যাঙ্কি রোড মাঠের পিস থেকে ঠিক 2টা বাজে দুপুর 2টা বাজে র‍্যালি ডেলি শেষ করতে করতে মোস্ট প্রবাবলি 5টা বাজবে আমাদের আর একটু টাইম লাগতে পারে তারপরে 26 এ মার্চ কিন্তু আমাদের স্টান শো করার একটা প্ল্যান চলতেছে এমএস ভিজিট বাংলাদেশ থেকে বাট প্লেসটা হইছে डिफरेंट হাজী চিরমিয়া রোড এটা আদাবর থানার অপোজিটে সূচনার পাশে সূচনার পাশে সূচনা কমিউনিটি সেন্টারের পাশে দুই তিনটা গলি পরে স্পাইসি 6 এর পেছনে স্পাইসি 6 এর গল্লির মধ্যে ওখানে হবে আমাদের স্টান শোটা ওখানে প্ল্যান চলতেছে স্টেজের লাইটিং আর এটা হবে নাইট শো বেসিক্যালি এটা হবে নাইট শো স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আশা করি সবাই আসবেন এন্ড রিয়েলিটি বাংলাদেশ থেকে তো এমএস ভিজিট বাংলাদেশ থেকে যখন পোস্টার দেওয়া হবে আশা করি এমএস বাংলাদেশ তো আমার একান না এটা আপনাদের সবার ইনশাআল্লাহ সবাই রিয়েলি জয়েন করবেন আশা করি সবার ভালো লাগবে এন্ড যারা যারা ব্লগার আছেন মোস্ট ওয়েলকাম एवरीवन আর হ্যাঁ সেই রিয়েলিটি কিন্তু জয়েন হতে হলে এমএস ভিজিট 22 টি-শার্টটাও কিন্তু পরে আসতে হবে যারা যারা নিয়েছেন তো যারা এখনো নেন নাই ডেসক্রিপশন বক্সে নাম্বারগুলো দেয়া আছে কন্টাক্ট করে ফেলেন এন্ড অর্ডার করে ফেলেন এখনই কারণ 26 তারিখের আগে তো নিতে হবে অনেক মজা হবে লট অফ ফান হবে তো লেটস গো অনেকক্ষণ এখানে আড্ডা দিয়ে দিছি সিনেমেটিক ভিউ দেখতে দেখতে বের হয়ে যায় সো একটা কাজ এসে পড়ছে এন্ড এখন একটু মিরপুর যেতে হবে মিরপুর 11 নম্বর তো লেটস গো তোর মোবাইলটা কয় কিলো চলছে একটু চেক করা দরকার বহ 108 কিলো গ্রেট এর মধ্যে অনেকেই জিজ্ঞেস করছেন কি মোবাইল ইউজ করি এটার মধ্যে ইউজ করি হইছে মোবাইল 1 সামারে আমার হাত পা এত পরিমাণ ঘাম আয় গ্লাভস পরে বাইক চালানো বেটার সো লেটস গো এন্ড এখানে ক্রিকেট খেলা চলতেছে হালকা ছোট সিনেমেটিক ভিউ দেখতে দেখতে বের হয়েছে টাটা शेष करते मोटो ब्लग रिस्पन्स आसले मोटो ब्लग कर चेषा करब বাট টিটির ব্লগটা একটু বেশি সুন্দরই লাগছে আমার কাছে ভালো লাগছে এই সাইডের ক্যামেরাটা ইনশাল্লাহটা আবার ইনস্টল করে ফেলবো এই বাইকে ফোর বিড হ্যান্ডেলটা তো একটু লম্বা দ্যাটস ওয়াই এটা তো হচ্ছে না এটাতে লুকিং গ্লাস ইনস্টল করে ফেলবো প্যারা নাই কি রে ভাই এটা শাড়ির গোডানো নিয়ে এসছে এটা কত নম্বর সেকশন দশ শাড়ি আর শাড়ি যাদের এই বিয়ার শাড়ি লাগবে চলে আসেন এদিকে এন্ড কিছু মানুষ কমেন্ট করবে আপনি বিয়া করেন আগে ভাই তো পুরো এলাকা বিয়ার শাড়ি রে ভাই একটা প্লেস খুঁজতেছে গুগল ম্যাপসে গুগল ম্যাপস যে কত রঙের ঘুরাইতেছে জীবনটাই শেষ করে ফেলছে এখানে মেবি আমি একবার পিজা দিতে আসছিলাম এই রাস্তা কি এই রাস্তাটা সো ফাইনালি মিটিংটা শেষ হয়ে গেছে অ্যান্ড এখন বেরিয়ে যাচ্ছি কি হচ্ছে मीटिंग অনেক ফোন আসছে যেমন 26 মার্চের শোর জন্য মানে আমাদের টিমমেটরাই ওখানে একটা মিটিং আছে তার আগে সাভারিতে যাচ্ছি আমার আর 15m টা নাকি সেল হয়ে গেছে সেটাকে শেষ বিদায় দিয়ে আসতে কি করুম আমি এই চিন্তা আমি এটা দেখতে যাচ্ছি আবার আর যে নিছে সে নাকি আমার সাবস্ক্রাইবার গ্রেট ভালো একটা বাইক পাইছেন এত ওয়েল মেইনটেনেন্স করা হইছে এটারে আমি এটা ওনারে জান বলবো ভাই জিতছেন ভাই জিতছেন সো অলরেডি আমরা সাভারের কাছে চলে আসছি বাইকটাকে শেষ বিদায় দিয়ে দেই আমার টাকাগুলো এখানে পড়ে আছে সেগুলো দেখুন কি কিনবো এটাই চিন্তা করতেছি যদিও আছে কোনো কিন্তু বাইক কিনতে আসে নাই বাবা বিদায় দাও বাই বাই বলো ওকে আই বাই বাই দেব ওকে তোর বাইক কি বাই বাই এন্ড কনগ্রাচুলেশন টু দিস ব্রো ঠিক হয়ে গেছে ঠিক আছে এজ এ সেলার নাইস নাইস তুমি কষ্ট একমাত্র সব তোর কষ্ট ভাই এক দিনে বাইক বেচে নিলি সরি পাওয়া আমি তো বলা না আহ আরে এই দেখ আমার মতো সিক স্টিকারটাও আছে এখানে বাবা ফাইনাল দিকে তো লোগো লাগাই দিতে আসে হয়ে গেছে 
এনে যে হুগু বস ভাই বাইকটা কিনছে এটা কিন্তু উনি কিনছে কনডুলেশন ব্রো থ্যাঙ্ক ইউ ব্রো লেটস গো টাকাগুলো সাবধানে রেখে দিও ঠিক আছে আর লক করে ভালো করে হ্যাঁ না আমি টাকা নিব কেন ও গাড়ি নিব কি গাড়ি নিব মামা দেখা যাক ভাই তো ভাই ওকে করো আমি কোনো গাড়ি নিব না আমি ইয়া নিব মানে বিজনেস করব ঠিক আছে বাই বাই তুই কি নিবি কি নিবি এটা সারপ্রাইজটা বললো মানুষকে না না আমি জানি না ভয় পেয়ে গেছো না चले गई Life is nothing without struggle. কি আছে কপালে দেখা যাক আর এর সাথে একটু দেখা দিয়ে যাই মিরপুর যেতে আসছি মানে আমার বন্ধু বন্ধু সবার সাথে দেখা দিয়ে যেতে হয় নালে ওনারা আমার মাই মাইন্ড করে Meet with my friend Bondo Arif चले <laughs> 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 दोपुर बेला सकाल बेला रास्ता फाका छो रेला सब अब बेरो भाई एन टेक्निकल क्रस करते फाइनल बसार नीचे चले आस विशाल बड़ एक रईड दिए अवस्था खराब हो गए वही बैक अलरेडी चले आस आज के लाइट गुले जाला है नहीं डन ब्रो सो बसा चले आसल मैं फ्रेश हो गलम तो आज के भिडियो टाइप थैंक्स फर व्चिंग दिस ब्लग आशा करी एक बोरिंग ब्लग अपना एनजय कर एंड एनजय ना कर ले नेक्स्ट ब्लगर जो अपेक्षा थकें इनशाला ब्लग आस रेगुलर कर चेषा करते विदाई आज के टाना जे जे काजगुल आज है से ही काजगुलर मजखने ब्लग कर फिलसी पैरानी एन्ना इनशाला और भलो भलो भिडियोज आस रंगपुरी नीचे कमेंट एक सारा दाओ मेक साम नएज मेक साम नएज ग इनशाला रंगपुर ब्लग करब एंड को जैगागुल आज है रंगपुर कैंडली एक नीचे कमेंटे दो आप कमेंट के चेक करब एंड से सब जैग तुले धरार चेषा करबी जी रंगपुर अनेक बड़ो एक शहर जदिव मानी एक बारे एट कवर करा पसिबल है ना प्रत्येक बारे को जगह किसु कि जगह मिस है जेटार जो पार्ट टू आसेंट इनशाला आशा करी भलो है एंड आप आपात बुझी एक मैं मानी जो वेट करी आ कि सो थैंक्स फर व्चिंग दिस ब्लग इफ यू लाइक दिस ब्लग डोट फर्गेट स्मैश द सबसक्राइब बटन एंड हिट द लाइक बटन देखो दिस बटन आल्ला हाफिज असलैकुम